এই তো নতুন একটা দিন আর নতুন আবার আর একটা জায়গা এক্সপ্লোর করতে আমরা বেরিয়ে গেছি আর আজকের যে জায়গাটা এক্সপ্লোর করেছি সেই জায়গাটা ইচ অ্যান্ড এভরি পার্সনের অনেক বেশি ভালো লাগবে অনেক কিছু দেখতে পাবেন আপনারা সবাই আজকের ভিডিওতে যতগুলো ওয়ার্ল্ড ফেমাস যতগুলো মনুমেন্ট আছে সমস্ত মনুমেন্টগুলো আপনারা আজকের ভিডিওতে সবাই মিলে দেখতে পাবেন তো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও অনেক ভালো আছি এই বিল্ডিংটা আমি দেখাচ্ছিলাম কারণ ওই বিল্ডিংটার ওই জাস্ট যেটুকু আমি জুম করে দেখালাম সেখানে একটা ইন্ডিয়ান ফ্যামিলি দেখালাম ওইখান থেকে আমরা ওই ওই বিল্ডিংটার পাশে দিয়ে আসলাম তাই দেখালাম আর এই যে আদিবাবু হাঁটছে আদিবাবু কখনও সোজাভাবে হাঁটতে পারে না ফুটপাথ আর যেখানে সাইকেল রোড তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছিল আর আদির এই যে ব্যাগটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আদির ব্যাগে আদির সমস্ত জিনিস থাকে পানির বোতল ওর বিস্কিট ওর চিপস ওর ডাইপার ওর টিস্যু ওয়েট টিস্যু ড্রাই টিস্যু ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমি আদিকে দিয়েই আদি জিনিস ক্যারি করাই আমরা আজকে যে জায়গাটায় গেছি সেটা হচ্ছে ক্ল্যাগ এন্ড ফোর্ট নামে একটা জায়গা আছে সেখানে মিনিমন্দোস নামে একটা পার্ক আছে সেই পার্কে এখানে সব টিকিট দেখছিলাম সেই পার্কের টিকিট প্রত্যেকটা মানুষের জন্য সেভেন্টিন ইউরো করে আর একটা ষোলো কিলোমিটার লম্বা শিপ আছে সেখানে আপ অ্যান্ড ডাউন করবে মোটামুটি প্রায় চার ঘন্টার মতো ট্রাভেল সেইটা করার জন্য সব মিলিয়ে টোয়েন্টি সেভেন ইউরো পার পার্সেন মতো টিকিট নিয়েছে এই তো ওয়েলকাম টু মিনিমন্দোস মিনিমন্দোসের এই ভিডিওটা প্রত্যেকটা মানুষ একটু লম্বা ভিডিও কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ দেখবেন আপনাদের কাছে সবার রিক আছে আমার রিকোয়েস্ট থাকলো কারণ আপনাদের সবার অনেক বেশি ভালো লাগবে আর এখানে আমি অনেক বেশি কথাও বলবো না আজকে ভিডিওতে কারণ এত সুন্দর জিনিসে আমার কথা শুনে এনজয় করার থেকে সব মানে মিউজিকের সাথে এনজয় করা বেশি ভালো এই তো আমরা চলে এসেছি ইউএসএতে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিতে ওখানে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি যেই রকম পরিবেশে থাকে যে রকম ওর নিচে যে রকম আছে শিপগুলো যেখানে ওরকম থাকে এক্সাক্টলি সেম থিমে এই জায়গাটা তৈরি করা হয়েছে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং এখানে তাজমহল দেখতে পাবেন এরকম আরও অনেক জিনিস আছে তো চলুন আপনার সমস্ত জিনিস মিউজিকের সাথে এনজয় করুন এখানে অনেকগুলো মাছ ছিল আদি বারবার বলছিল মম্মি ফিশ আছে বাইট করে নেবে কিন্তু আর হ্যাঁ আইফেল টাওয়ার দেখতে পাবেন লন্ডন ব্রিজ দেখতে পাবেন লন্ডন ব্রিজে যখন লন্ডন ব্রিজের নিচে দিয়ে যখন বড় বড় শিপগুলো যায় তখন লন্ডন ব্রিজ যে ফোল্ড হয়ে যায় সেইটা দেখতে পাবেন আর এখানে ছোটো ছোটো এরকম করে ট্রেন করা ছিল ইলেকট্রিক ট্রেন ছিল তারপরে স্টিম ইঞ্জিন ট্রেন ছিল কয়লা ট্রেন ছিল তো সমস্ত রকমের ট্রেন এখানে দেখতে পাবেন লোকাল ট্রেন বুলেট ট্রেন তারপরে কেবল কার তারপরে রোপওয়েতে যে ট্রেনগুলো যায় যেটা জার্মানিতে আছে এইটা হচ্ছে কোনো এখানকার অস্ট্রিয়ান কোনো একটা সুপার ফাস্ট ট্রেন এই ট্রেনটার নাম আমি জানি না তারপরে এই যে সামনে তাজমহল দেখতে পাচ্ছেন তাজমহল বা যে সমস্ত মনুমেন্টগুলো বানানো আছে তার সামনে এক্সাক্টলি সেই কান্ট্রিতে যেরকমভাবে গাছপালা বা তার সামনে যেমন করে কি বলবো ফাউন্টেন বানানো আছে সেই সমস্ত জিনিসগুলো ওখানে বানানো ছিল তো সেই জিনিসগুলো আমার খুব ভালো লাগছিলো আর তাজমহল আমি ইন্ডিয়াতে থেকেও সামনে থেকে কখনো দেখতে পাইনি তো এখানে আমি ফার্স্ট টাইম সামনে থেকে দেখলাম এবং এটা আমার খুব ভালো লাগছিল যেমন মানে তাজমহলের সামনে যেরকমভাবে ফাউন্টেন করা আছে গাছ লাগানো আছে পিছন দিকটা যেমন করে রাখা আছে সমস্ত জিনিস সেই রকমভাবে ছিল
কারণ এখানে প্রথম নতুন নতুন তো প্রথম প্রথম তো অনেক জিনিস দেখলাম স্টিম ইঞ্জিন চালিত যে মানে স্টিম এই বাষ্পচালিত যে ট্রেনগুলো সেগুলো শুধু বইয়েই পড়েছিলাম এই যে এই ট্রেনটা এই ট্রেনটা হচ্ছে বাষ্পচালিত ট্রেন কোনো স্টিমের সাহায্যে চলছিল আমার এত ভালো লাগছিল এটা দেখে আমি অনেক বেশি খুশি হয়েছি আর আমি এখানে যত মনুমেন্ট দেখলাম তার মধ্যে আমার ইন্দোনেশিয়ার অনেক মনুমেন্ট আমার খুব পছন্দ হয়েছে আর ইন্দোনেশিয়া ইন্ডিয়া থেকে কেউ ইন্দোনেশিয়া ঘুরতে চাইলে যেতে পারেন অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ না ইউরোপ ট্যুর করার থেকে বা আমেরিকা ট্যুর করার থেকে তো ইন্দোনেশিয়া ট্যুরে যাওয়া অনেক বেশি সস্তা আর এখানে আর একটা এটা এটা ছিল এয়ারপোর্ট করা ছিল আর এইটা ছিল যে এইটা আমি জার্মানিতে দেখেছি জার্মানিতে আর এখানে কোথাও আছে কি না জানি না ওয়ার্ল্ডের আর কোথায় আছে জানি না এই যে কেবিল কারের ট্রেন চলে এগুলোর কি নাম বলে আমি ভুলে গিয়েছি কিন্তু এই ট্রেনগুলো জার্মানিতে চলে আর এই ট্রেনগুলো অনেক ফাস্টও হয় তারপরে আর একটা ট্রেন এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল তো আমি এরকম ট্রেনের ভিডিও অনেক বেশি করেছি কারণ আমার ভিডিও অনেক বাচ্চারাও দেখে ফ্যামিলি নিয়ে দেখেন সবাই তো যাতে বাচ্চারা দেখে অনেক বেশি খুশি হয় সেই কারণে আমি এই সমস্ত ট্রেনের ভিডিও অনেক করেছি তারপরে যেগুলো মালগাড়িওয়ালা ট্রেন সেই সমস্ত ট্রেনও ছিল এইটা কোনো একটা অস্ট্রেন মনুমেন্ট ছিল আমি আর একটা জিনিস বলে রাখি ইউরোপ ট্যুরটা অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ এটা সবার মাথায় ধারণা থাকে তার মানে এইটা না এতটাও এক্সপেন্সিভ না যে কেউ অ্যাফোর্ড করতে পারবে না কারণ হচ্ছে সাধারণ ফ্যামিলি থেকে মানে খুবই সাধারণ ফ্যামিলি থেকে সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু মোটামুটি একটু ভালো ফ্যামিলি থেকে অনেকেই অ্যাফোর্ড করতে পারবেন শুধু মানুষ জানেন না তাই কারণ হচ্ছে যদি মোটামুটি প্রায় ছ মাস আগে থেকে প্ল্যান থাকে মোটামুটি ছয় থেকে চার মাসের মধ্যে যদি কেউ প্ল্যান করেন আগে থেকে তাহলে সে অবশ্যই অ্যাফোর্ড করতে পারবেন আর এখানে যদি আপনার কার কেউ রিলেটিভ থাকে তার বাড়িতে সে যদি থাকাটা অ্যালাউ করে তারা তাহলে অনেক বেশি সস্তা হয়ে যায় এখানে হোটেলও নেওয়ারও অনেক ভাগ আছে তো সেটা নিয়ে আমি কখনও অন্য কোনো টাইমে একটা ভিডিও করব যে হোটেল কীরকম হোটেল নিতে হবে খাবার কি এখানে খাবার আর থাকার জায়গা এটা অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ ঘোরার থেকে আর এইটা এটা এত সুন্দর লাগছিল আর প্রত্যেকটা যে মনোমেন্টগুলো তৈরি করে রেখেছে সেগুলো এক্স্যাক্টলি সেই রকমভাবেই তৈরি করে রেখেছে আর এখানে যখন মানে কি বলবো বড় বড় শিপগুলো যখন কার্গোর শিপগুলো আসে এসে কোনো ডকে দাঁড়ায় সেখান থেকে কিভাবে মালপত্র ওঠা নামা করে সেগুলো দেখাচ্ছিল আর এখানে মালবাহী ট্রেন কার যে বাহী ট্রেনগুলো সেইগুলো দেখাচ্ছিল আর আদি এখন পর্যন্ত বাড়িতে আসা দুদিন হয়ে গেল তারপরেও কাজছে আমাকে ওই কার বাহি ট্রেন কিনে দিতে হবে মানে কার নিয়ে যাচ্ছিল ওই ট্রেনটাই কিনে দিতে হবে আর এইখানে এই যে ট্রেনগুলো যাচ্ছে এই ট্রেনগুলো এখান থেকে সব ছাড়ছিল তো সেই কারণে এখানে ট্রেনটা একটা ছেলে ওখানে হয়তো কোনো ইলেকট্রিক প্রবলেম হচ্ছিল তাই ওখানেও বসে বসে ঠিক করে দিচ্ছিল তারপরে যে মনুমেন্টগুলোকে প্রত্যেকটা মনুমেন্ট যেহেতু অনেক মানুষ আসছে মানে রাউন্ডে রাউন্ডে সব ক্লিন করছিল একটা একজন ক্লিন করছিল আর একটা আরেকজন ক্লিন করছিল এরকমভাবে ক্লিন করছিল আর জায়গাটা কত অসাধারণ না বিশ্বের সমস্ত বড় বড় জিনিসগুলো এক জায়গায় সুন্দরভাবে রেখেছে আর যেখানে মন্দিরে পুজো হয় সেখানে এরকম হচ্ছে যেখানে মসজিদে নামাজ হয় আজান হয় সেই টাইমে টাইমে আজান হচ্ছিলো এইগুলো সমস্তগুলো খুব সুন্দর লাগছিলো যেখানে বৌদ্ধ টেম্পেল সেখানে যেরকম একটা সাউন্ড হয় সেখানে সেই সাউন্ডটা হচ্ছিলো ওদের যে যে টাইমে টাইমে এরকম সাউন্ড হওয়া উচিত যেগুলো বড় বড় চার্চ ছিল সেখানে যে প্রত্যেক ঘন্টায় ঘন্টায় ঘন্টা বাজে সেইটা হচ্ছিল আর এখানে রকেট লঞ্চ হলে কেমনভাবে রকেট লঞ্চ হয় সেটা দেখাচ্ছিল পুরো ডিটেলসে বলছিল আর সুন্দরভাবে হচ্ছিল আমি একটু দেরি করে চলে এসেছি তো একদম স্টার্ট থেকে ভিডিওটা আমি করতে পারিনি তবুও সবাই দেখে অনেক ভালো লাগবে বাচ্চাদের স্পেশালি বাচ্চাদের অনেক ভালো লাগবে রকেট লঞ্চটা দেখতে
রকেট লঞ্চের প্রত্যেকটা স্টেপ দেখানোর পরে রকেটটা আবার স্লোলি ওরা নিচে নামিয়ে দিল কারণ প্রত্যেকবার তো আর রকেট ছাড়তে পারবে না তাহলে তোদেরকে প্রত্যেক ঘন্টায় ঘন্টায় রকেট ছাড়তে হবে আর এই যে এই জায়গাটা এইগুলো হচ্ছে কেবিল কার যেগুলো ওই যে আমাদের ইন্ডিয়াতে রোপওয়ে আছে তো এখানে রোপওয়ের বদলে যেখানে পাহাড়ের উপরে এখানে অনেক মাইন্স আছে বা পাহাড়ের উপরে অনেক মনুমেন্ট আছে বা পাহাড়ের উপরে কি বলবো এগুলো দুর্গ আছে তো সেইগুলোতে মানুষ কে নর্মাল মানুষ হাইকিং করে ওঠে কিছু কিছু মানুষ এরকম কেবিল কারের সাহায্যে ওঠে কারণ হাইকিং করে যেটা আট ঘন্টা ন ঘন্টার রাস্তা সেটা এরকম কেবিল কারে পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিটে পৌঁছে যাওয়া হয় তারপরে এটা হলো লন্ডন ব্রিজ লন্ডন ব্রিজে যেভাবে শিপগুলো যাতায়াত করে তারপর যখন উপরে গেটটা উঠে যায় তারপরে আবার গেটটা ক্লোজ হয়ে যায় কটা সাইরেন বাজে যখন যাওয়া আসা করে তখন কি কি বলে তারপরে কারগুলো স্টপ করে যায় কতক্ষণ কত মিনিট আগে সেগুলো সব ডিটেলসে দেখাচ্ছিল তাদের শুধু একটাই রিকোয়েস্ট হচ্ছিল পুরো জায়গাটা ঘোরার পরে মাম্মি গিভ মি ওয়ান কার প্লিজ গিভ মি ওয়ান ট্রেন প্লিজ দে হ্যাভ সো মেনি প্লিজ টোল দেম গিভ মি ওয়ান কার প্লিজ
তবে আমার একটা জিনিসের নতুন এক্সপিরিয়েন্স হলো যেগুলো বইয়ে পড়েছিলাম সে সমস্ত অনেক জিনিস দেখতে পেলাম যেরকম আগে যে সমস্ত পাহাড়ের উপরে দুর্গগুলো তৈরি করা হতো বা অনেক মানে কি বলবো প্রাসাদ তৈরি হতো সে সমস্ত বা অনেক মসজিদ তৈরি হতো অনেক মন্দির বা মানে বৌদ্ধদের ওগুলোকে কি বলে সেইগুলো তৈরি হতো বৌদ্ধদের যেগুলো ধর্মীয় স্থান সেই সমস্ত চারিধারে পরীক্ষা কাটা কাটা হতো মানে পানি কেটে মানে খাল চওড়া চওড়া খাল কেটে সেখানে পানি রাখা হতো সেগুলো আমি শুধু শুনেছিলাম তো সেগুলো আজকে আমি দেখলাম আমার খুব ভালো লাগছিলো প্রত্যেকটা জিনিস অনেক বেশি ভালো লাগছিল আর ফটো অব দ্য ডে ছিল আমার কাছে এই আগের ছবিটা যেটা চীনের প্রাচীর থেকে তাজমহল দেখা যাচ্ছে এই ব্যাগটা মোটামুটি প্রায় কুড়ি বাইশ কেজি ওজন হবে তিন লিটার পানি দু লিটার জুস দেড় লিটার চা কফি ভাত স্ন্যাক্স অমনি করতে করতে তো জেনারেলি এই ব্যাগটা বুরহান ক্যারি করে কিন্তু আজকে আমাকে দিল বলে আজকে তুমি ক্যারি করো কারণ বুরহানের অনেকটা গরম অনেকটা গরম একটু কষ্ট হচ্ছে সেই কারণে সব শেষে এই হলিউডের জায়গাটা ঘুরে আমরা তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম আমাদের হাতে দশ মিনিট টাইম ছিল আর শিপটার জন্য আমাদেরকে আট মিনিট হাঁটতে হবে আর আদিকে নিয়ে হাঁটাটা কতটা বেশি ডিফিকাল্ট যাদের বাড়িতে বাচ্চারা আছেন তারা জানেন আমরা তো তাড়াতাড়ি করে গিয়ে জাস্ট শিপে উঠেছি আর তার মাঝখানে মানে তার মানে এক মিনিটও হয়নি তার মানে শিপ ছেড়ে দিয়েছে আর শিপটা মোটামুটি প্রায় চার ঘ চার ঘন্টার এখন এই শিপটা না পেলে আমাদের আবার এক ঘন্টা পরে শিপ ছিল সেটা নিলে আমরা আবার চার ঘন্টা শিপে বসে থাকতে পারতাম না আর এই যে নদীর পানি এখানকার আমি বারবার বলি না নদীর বলছি লেকের পানি এটা একটা লেক সিক্সটিন কিলোমিটার লম্বা একটা লেক আর সিক্সটিন কিলোমিটার লেকটা চার ঘন্টা এই কারণে লেগেছে তার মোটামুটি প্রায় দশটা মতো স্টপেজ ছিল এবং প্রত্যেকটা স্টপেজে নামা ওঠাতে ওখানে ওখানে মোটামুটি প্রায় পাঁচ সাত মিনিট করে টাইম যাচ্ছিল না কত একটু টাইম লাগছিল তো সেই কারণে এটা আমার সিক্স টাইম শিপে চাপা কিন্তু এই এর আগে কখনো চার ঘন্টা চাপিনি এর আগে আমার হাইয়েস্ট ছিল দেড় ঘন্টা এই চার ঘন্টার শিপে চাপা এটা প্রথম আর শিপে যারা ট্রাভেল করেছেন তারা জানেন যে খানিকটা নৌকায় নৌকায় যদি ভিড় কম থাকে মানুষ যদি নৌকায় চুপচাপ বসে থাকতে পারে তাহলে যে রকম মজা লাগে অনেকটা লম্বা রাস্তা জুড়ে ঠিক সেই রকম এখানে নৌকার থেকে মানে আমাদের এলাকার নৌকার এখানে শিপের মধ্যে একটাই পার্থক্য থাকে এখানে মিউজিক থাকে আপনি একটু চা কফি আইসক্রিম এখান থেকে কিনতে পারবেন শিপের ভিতরে রেস্টুরেন্ট থাকে আর কি থাকে আর এক্সট্রা আপনি আরাম করে বসতে পারবেন একটু সানবাত নিতে পারবেন আমাদের দেশে তো এমনি গরম সানবাতের দরকার হয় না এখানে সানবাতের দরকার হয় তো এই রকম আর মানে চাইলে একটু ছায়া পাবেন কেউ চাইলে রোদে বসতে পাবেন একটু হেরালা দিয়ে বসতে পারবেন বা সেইটুকুই আর তাছাড়া আর কোনো ডিফারেন্স থাকে না নৌকার শিপের মধ্যে আর একটা থাকে একটু সেফটির ব্যাপার থাকে শিপে অনেক লাইফ জ্যাকেট থাকে তারপরে এই এইগুলোই
আর শিপে সবাই আমাদের কাছে যথেষ্ট খাবার ছিল চিপস কোল্ড ড্রিঙ্কস জুস চা ইচ অ্যান্ড এভরি থিংস আমরা ক্যারি করি যেহেতু কারণ এখানে রেস্টুরেন্ট মানেই অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ এমনিতে ঘোরাই অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ আমরা যে একদিনের জন্য ট্রাভেল করতে বেরোই আমাদের দুটো মানুষের মোটামুটি প্রায় ইন্ডিয়ান টাকার আঠেরো আঠেরো হাজার উনিশ হাজার এরকম খরচ হয় তো সেখানে যদি আমরা খাবারও ইনক্লুড করি বাইরে থেকে সেখানে আরও বেশি খরচ হয়ে যায় আপনাকে ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমরা চারজন মানুষ আইসক্রিম নিয়েছি চারটে আইসক্রিমে বাইশ ইউরো পেমেন্ট করতে হয়েছে যেখানে এমনি শপে মানে এক একটা বড় এক লিটারের আইসক্রিমগুলো চার ইউরো তিন ইউরো পেমেন্ট করতে হয় সেখানে আমরা ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি এম এল করে আইসক্রিমগুলো ছিল তো তিনটে আইসক্রিমে এই চারটে আইসক্রিমে আমরা টোয়েন্টি টু ইউরো পেমেন্ট করেছি মানে দু হাজার টাকা পেমেন্ট করেছি তারপরে আইসক্রিমের কন্টেনারগুলো এতটা বেশি কিউট কিউট ছিল তো আমি সমস্ত কন্টেনারগুলো নিয়ে চলে এসেছি বাড়িতে ওখানে একটুখানি আমাদের ফ্রেন্ড অগর্ড ফিল করছিল এটা আবার কীরকম যে কন্টেনার ক্যারি করছো পয়সা তো আমি দিয়েছি আইসক্রিমেরও দিয়েছি কন্টেনারও দিয়েছি তো কন্টেনারগুলো কেন আমি ক্যারি করব না কন্টেনারগুলো অনেক বেশি কিউট ছিল সেই কারণে আমি কন্টেনারগুলো পরে একটা ভিডিওতে দেখাবো আর আমি আপনাদের সবার কাছে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ আমার ভিডিওর লিঙ্কগুলো আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে ফেসবুকে হোয়াটসঅ্যাপে ইনস্টাগ্রামে যে যেখানে পারবেন প্লিজ 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 শেয়ার করুন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন অনেক অনেক কষ্ট করে একটা ভিডিও বানাতে পারি তা এত সুন্দর জিনিসগুলো আমি চাই আপনারা যেমন দেখছেন আপনার ফ্রেন্ডসরাও সেই রকমভাবে দেখতে পারুক মানুষের মাঝখানে ছড়িয়ে যাক আমার ভিডিওগুলো তো প্লিজ আপনারা আমাকে সাপোর্ট করুন আর এই জায়গাটা চিনতে পাচ্ছেন এই জায়গাটা হলো সেই জায়গা কয়েকদিন আগের একটা ভিডিও আছে দেখবেন ওয়ারদাসি বলে একটা জায়গায় আমরা এসেছিলাম এটা হচ্ছে ওয়ারদাসি আর ওয়ারদাসির এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের মানে আমাদের জায়গা আমি তাই মনে করি ওই জায়গাটায় আমরা এর আগে দুবার এসেছি সেই দুবারই ওইখানেই ঘাটি কেটেছিলাম এইবারও আমরা ঘাটি কেটেছিলাম এইখানে যাওয়ার পথে কিন্তু এখন এখন কিন্তু আমরা নামিনি তো আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের সবার খুব ভালো লেগেছে আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ